Čítajte, viete ako zahrať na akordeóne veľký trojuholník? Na túto otázku si odpovieme v našom novom videu. A nezabudnite dať odber. Tak poďme na to. Pod videom do popiskov som vám dal link na tutoriál s názvom Ako basovať malý trojuholník. Alebo sa na ňu môžete preklikať pod ičkom, ktoré ide v hornom pravom rohu práve teraz. V durovej stupnici pridaním pomocného tónu E vytvoríme veľký trojuholník. Ukážeme si. Štvrtým prstom stlačíme tón C. Tretím prstom C dur druhým prstom G, tretí prstom C dur, opäť čtvrtým prstom E, pomocný tón E, a naspäť tretím prstom C dur. Prstoklad. 4, 3, 2, 3, 4, 3. A trénujeme. Tento istý spôsob používame aj keď hráme napríklad v C dure C7 alebo zmenšený. Tu už je ale iný prstoklad. 4, 2, 3, 2, 4, 2. Tento istý prstoklad používame v všetkých durových stupniciach. Ako napríklad v G dure, D dure alebo aj v F dure. V molovej stupnici už nepoužijeme tón E, ale v molovej stupnici použijeme S. Ukážeme si. Štvrtým prstom C, druhým prstom C mol, tretím prstom G a druhým prstom C mol. Piatým prstom S a druhým prstom C mol. Trénujeme. Tento istý prstoklad používame v všetkých molových stupniciach, ako je napríklad C mole, G mole, D mole alebo aj v F mole. Tieto dva spôsoby sú dobre sa naučiť ako prípravu na basovanie melodickej hry na basoch. V tomto videu sme si ukázali, ako zahrať veľký trojuholník. Treba si ale uvedomiť, že názov Malý a veľký trojuholník slúži len ako pomocka. A presný názov je basovanie so striedavým alebo pomocným basom. A nezabudnite dať odber, tak nech vám to hrá. Ďakujem.